Salut, Salut à, à tous. tous. Bon, on ne sait plus comment s'habiller. Hein. Hier, il faisait 31 degrés, aujourd'hui, il en a fait 18. Il en faisait 33 hier. <rire> 33. Dans cette vidéo, on prépare la descente vers le sud. Donc, ça veut dire quoi Entretien Gros entretien sur le camion, lavage, peinture, vidange, vidange de boîte qu'on n'avait pas fait depuis. Et puis vous allez voir la surprise avec la vidange de boîte. On a dû refaire. Les enfants vous filment aussi une petite expérience. Un grand merci à Aurélien, mon frangin XTG Adventure, parce que c'était mon anniversaire. Donc merci à lui pour la participation à la, à la chaîne YouTube. Et, et merci à Yves et Franck. Merci à vous. Alors, bonne bon vidéo visionnage. Et à la à prochaine. Bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. dur la vie Ouais. Il y a moi qui fais quelque chose. Qu'est-ce que tu fais Bah je sais pas, j'ai déjà fait ça. La carte du monde sur un bout de bois qu'elle a trouvé dans une poubelle. Mais c'est bien fait hein. Ouais. <rire> ça va les chouilles. Salut c'est Manon Cuisto. Non, mais pas ça maman, sinon je te tue. On est en train de faire euh, de la gélatine avec du coca. J'avais vu ça sur une vidéo. Tout le monde le fait alors je teste. Euh, J'ai mis du coca, de l'eau, et si ça marche pas, bah, je mettrai de la gélatine. Ça a l'air de un peu marcher. Et là, on est avec Nina et Zoé qui veulent jamais montrer leur tête. Et Alicia qui fait son singe. Et ceux qui disent que c'est du gâchis de nourriture, on va quand même le boire même s'il est chaud. J'ai versé le truc là-dedans, là, charabia. Et ça pue la mort. J'ai goûté, c'est dégueu. Et bah, on va le mettre au congèle pour voir. J'ai rajouté de la gélatine. Et si ça marche pas, bah, le faites pas chez vous. Euh, on va laisser ça pendant 10 minutes. 10 minutes. <rire> et avant de vous montrer le résultat, bonjour. Oui, et là, du coup, on va vous montrer le résultat. C'est un désastre cette vidéo. Du coup, on l'a mis au congèle. Regardez la gélatine. On va voir avec une cuillère. On ouvre le tiroir. Et on va voir. Oups, je crois pas que c'est de la gélatine. On va couper. <rire> oh, je crois que le résultat est bon. Et oui, ça a marché. 10 sur 10. Arrêtez de faire du bruit, je suis en train de filmer là, je suis maintenant la cristo. On va voir maintenant. Waouh, quel lindo. Et on va goûter. <rire> C'est bizarre, mais. Et là, il y a tout le monde qui me regarde. Coupez C'est chelou quand même. Nina. Allô D'abord toi, ma chérie. C'est chelou. Ça passe. Pas... Non, c'est. Ça part dans le goût du coca. C'est la fin. Euh, Abonnez-vous, mettez la cloche. Euh, mettez des pouces bleus. <rire> Coupez Non, en fait, jamais ça chez vous. Enfin, testez euh, sans gélatine. <rire> Nina, elle aime bien, on dirait. C'est pas bon, donc c'est bon. Ou on ah, met une note de 5 sur 10 parce que ça marche. Regardez Coupez Regardez ouais, pour la Je fais caca Mais non, t'as un go. <rire> On est des pouilleux, c'est vrai. <rire> Et ça me va complètement. Regardez ses cheveux là, on dirait qu'elle a des dents de la C'est une belle journée aujourd'hui. Et Julien s'est décidé à faire la vidange, la vidange de boîte. Allez, on va essayer de pas en mettre partout, ça sera mieux. Alors, la vidange de boîte, ça se fait par ce trou là Non, non, là, je veux voir combien il sort par là. Putain, il sort beaucoup. Faut voir la quantité après à remettre ouais. Donc alors, il y a un petit trou là. Ça c'est le niveau. Le niveau, d'accord. Oh dis donc, il y a un trou maintenant. Ça y est. Hey, il, a, il a même pas la fenêtre. Bon, J'espère qu'il s'est pas loupé. Hein. Non. Oui, avec quelle intensité il travaille. Ça fait peur. Bon, tu coup de mettre, tu fais quoi je cherche une photo parce qu'il y a des photos, le, le cache-filtre est dans un sens et d'autres photos, le cache-filtre est dans l'autre sens. 
c'est malheureux, t'as pas fait de photo avant d'ouvrir, c'est ça Non, je sais, moi, dans quel sens il était. Christophe, il est dans l'autre sens aussi. Si je pouvais trouver confirmation sur une photo, <rire> ça pourrait être pas mal. Bon. bon en tout cas... C'était là le trou tout à l'heure d'où sortait l'huile. Ça, c'est le niveau, ça. Et... Ici, on a la vidange. Ici, une autre vidange. Ici, on a une vidange. Là-bas, on a une vidange. Ici, on a encore une vidange. Et là, on a le filtre qui est là. Qu'on va changer. Man 4 à 4 m'avait ramené un filtre neuf et joint. Bah, Celui-là, on va quand même le garder, on va le nettoyer. Et on a sorti, j'ai fait toutes mes petites croix là. On a sorti 35 litres d'huile. Donc maintenant, il faut que je referme tous les bouchons. Qu'on nettoie le, le plan de joint là qu'on remette un filtre neuf et qu'on commence à remplir et c'est là où c'est le bordel il faut déjà mettre 25 litres il faut faire tourner le moteur 3 minutes à 1200 tours ouvrir le niveau et re-remplir jusqu'à temps que ça pisse et fermer le bouchon et on va changer les deux évents je pense de boîte on les, je les avait commandés on va peut-être les changer il y en a un qui est accessible l'autre euh, je sais pas trop si on peut les changer on les a ça bien. allez on continue alors c'est là que va le filtre Ouais. Et il y avait un joint du coup qui se baladait là comme ça. Il est là, voilà. en plusieurs morceaux parce que une espèce de joint en papier, en carton, je sais pas, du coup ça se déchire quand on l'enlève. Et ben maintenant, euh, des endroits où on voit où il reste, il reste du papier. Je vais gratter, euh, je sais pas, on va voir, je vais gratter ça. Et, toi, Et merci à, je suis désolé, j'ai plus ton prénom, le bol aimanté. Ben, C'est bien pratique quand on bosse dans les graviers, hein. C'est clair. Oh, ça y est, Marie elle a gratté tout le joint bleu de ce côté là, là. parce qu'il y avait un petit peu de joint bleu aussi on va remettre un joint neuf, fermer le bouchon aussi celui là celui là il est refermé, celui là il est refermé celui là il est refermé celui là il est refermé, celui -là, il est refermé. et on va commencer au remplissage donc le joint neuf et le filtre neuf, l'autre on va le garder hein, parce que c'est du lavable là. donc on va le garder aussi mais on va changer, on va tout mettre tout neuf. Allez, le filtre. On met la patte qui le tient. Un joint neuf. Et ça, on va le mettre comme ça parce que j'ai regardé plusieurs photos sur Google et le bombé, il est en haut. Et moi, le bombé était déjà en haut. Est-ce qu'il est bien mis tout autour Ouais. Allez, on vise Allez, voilà. Ici, tout est remonté. Julien a remis tous les boulons. Et là, maintenant, on va remplir. Allez, on a monté le bidon là-haut. Là, il là. Là, y a un tuyau qui descend dans la boîte. Petit entonnoir accroché. Et c'est parti pour 25 litres d'huile, déjà dans un premier temps. Donc, 10 bouteilles de coca de 2,5 litres. C'est ça. Bah, si vous le voyez en contrebas, l'endroit où ça se remplit, donc on est entre la cellule et la cabine. Là. Et il y a un accès sur le dessus de la boîte. Un petit bâton. Deuxième. Allez, on se concentre. Bon, on a mis les 25 litres d'huile à l'intérieur, moteur éteint. Ensuite, il fallait démarrer le camion, attendre un petit peu, ouvrir le bouchon. Et là, l'huile ne devrait pas couler. Remonter là-haut, remettre de l'huile jusqu'à temps que ça coule au bouchon de niveau derrière. Une fois que ça coule, on referme les deux bouchons remplissage niveau. Et là, on fait tourner pendant 3 minutes. On va mettre le à boire à 1200 tours pour que tout le circuit se remplisse. Et ensuite, on met le moteur au ralenti, on rouvre le bouchon. Et si ça ne coule pas, on remet de l'huile en haut. Donc là, on attend 45 secondes encore. Donc là, ça y est, on l'a mis au ralenti. J'ai renlevé le bouchon de remplissage. Maria enlève le bouchon de vidange et si ça coule pas, il faut qu'on remette de l'huile là-haut jusqu'à temps que ça coule. Ok, donc là ça coule pas, je vais là-haut et j'en rajoute. Alors Fais le niveau Final. J'ai mis 35 moins euh, 2 litres 5, 32 litres et demi. Vous connaissez cette sensation quand on vient de finir quelque chose, qu'on est fier, ça nous est chier de le faire, c'est fait, on se dit ça y est c'est fini. Et eh ben, 
revenons un peu en arrière. Hop, juste ici. Est-ce que vous avez vu le problème Bon, on va vous expliquer le problème. T'es content Ça me gonfle. C'est quoi le problème Comme on regarde les vidéos avant de vous les publier. C'était il y a une demi-heure ça. On vient de la regarder. Non, il y a un quart d'heure. Je viens de regarder la vidéo et je m'aperçois que je pense que j'ai mal mis le joint. Et à réfléchir, j'ai mal mis le joint. Donc bah, je redémonte le cache-joint en espérant qu'il n'y ait pas 30 litres qui sortent par le, le cache-filtre. Pourquoi Pour remettre le joint correctement. Parce qu'en fait, il fallait mettre le joint puis le filtre avant de fermer. Et nous, on en a fait, mis on est... le on... filtre puis le joint avant de fermer, ce qui fait que l'appui du joint n'est pas le bon. En fait, c'est l'idée que je me suis dit en revoyant la vidéo que le joint il servait à rien là. Donc euh, on va regarder. A few moments later. Deux heures après, c'est fini, ça coule plus. Ça y est, 5 litres. 5 litres quand même qui sort par là. Bon, ça y est, c'est démonté. 5 litres qui sort par là du coup. Et en fait, le joint, il vient en premier ici pour pouvoir faire l'étanchéité avec le filtre posé par-dessus ensuite. Parce que là, on a un trou qui est là à l'intérieur, un autre là-haut. Donc après, dans quel sens ça circule, j'en sais rien, mais en tout cas. Au moins le joint il vient plaquer ici tout autour et il fait l'étanchéité. Sinon bah le filtre il sert à rien en fait. Allez, et là on vient remettre le filtre. Et là voilà, on est bien plaqué et on a bien notre étanchéité. Avec la petite bride. Voilà. Et là du coup lui la circule par là, elle rentre là ou inversement et elle vient pas sur les bords. Donc elle est bien filtrée. Voilà le montage parfait. Et ça, je me demandais dans quel sens il allait, s'il était bien dans le bon sens d'origine. Et oui, il est bien dans le bon sens, j'ai regardé dans la, dans la doc technique. Et en fait, je pense que ça vient de là-haut, du trou qui est là-haut. Et ça, ça fait une espèce de vague pour tout renvoyer dans le filtre derrière. Allez, je remonte le chapeau Allez, maintenant on vient remettre les 5 litres d'huile par le remplissage et après je mettrai en route histoire d'amorcer tout ça et de tout bien mélanger le circuit et voilà cette fois ci je crois que c'est bien fait bon allez vu qu'on a été faire un peu de piste on retourne au lavage pour finir de peindre ouais, on avait plus de batterie dans la gopro là je voulais filmer là là il a une petite rampe ici là comme ça on peut bien laver le châssis maintenant j'espère qu'on va passer en hauteur on va voir Qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie On a fait un petit stand 
Là, il y a des bracelets. Là, il y a plein de petits bracelets, colliers. Euh, les bracelets de Nina. Là, euh, des broches. Des trucs pour les sambons. Des boucles ah d'oreilles. Ah non, des sambons, ça s'appelle déjà. Là, il y a des colliers, voilà. Et là, il y a Nina. Qu'est-ce que tu fais Et là Qu'est-ce qu'elle fait Lupin, on va là, elle écrase un petit coup avant de peindre. C'est l'horreur. On s'en fout partout. Et c'est long, ça fait je sais pas combien de jours qu'on y est et il en reste encore trop à part. Tu regardes d'autres bah, Normalement, c'était toi qui devais euh, peindre. J'ai dit cet après-midi. Ah d'accord. Et en plus, tu peux pas laver tes lunettes et t'en as partout. C'est possible, je vois de moins en moins bien. Bon, bah, moi je ferai après. Bon, j'ai démonté le, le renifla de l'air après les dissicateurs. Et à l'intérieur, il y a ça, une espèce de bobine plastique bleu là. Du coup, j'ai trouvé du dégrès sans frein, Vurt. Alors par contre, il est cher. Hein. Mais il marche. Donc là, je nettoie cette espèce de petit filet là en plastique. Mais non, il n'y a pas d'ail, c'est de l'eau. Voilà. C'était là-dedans là. là. Donc ça se démonte, il y a des petits clips et il y a un petit serpentin en, en plastique. Et là après on revient clipser ça. Et là le plus chiant c'est d'aller le remonter. Parce que il va là-bas sur un tuyau tout au fond. T'as oublié de dire, aujourd'hui c'est un jour particulier. Oui c'est ma fête. Bonne fête Julien. Et surtout aujourd'hui, c'est aussi un jour particulier pour Alex. Alex, aujourd'hui t'as appris quoi Viens, viens me faire voir. Maintenant, tu sais faire du vélo en ligne droite, hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Allez, vas-y. Pas trop. Je faisais ça. Fais voir ton accident, parce que forcément, quand on apprend, hein, on a des accidents. Ouais, ça va, c'est un petit bobo. Allez. Mais ça a fait mal. Ah oui, je veux bien croire. Oh, moi aussi, je suis tombé sur du béton, alors. La dernière fois, j'étais tombé, ils avaient un truc dans l'oreille, c'est encore pire. T'arrives à démarrer tout seul Eh ouais, j'ai réussi au moins deux fois. Voilà, c'était pas beaucoup, mais c'est pas mal. Allez, on se prend. Ouais, Ouais, champion Allez les filles, suivez-le ouais Faites les gardiens Et voilà, il est lancé. Bon, il va y avoir d'autres gamelles, il faudrait qu'on trouve un casque, quelque chose. Allez, là on a toutes les créations de Manon. Regardez, elle a fabriqué, oui j'ai les mains dégueulasses, c'est la peinture, des petits empenadas sur une petite euh, bandera d'Argentine, un petit drapeau d'Argentine. Elle a fabriqué des petits euh, trucs pour tenir l'encens là, avec des petits bouts de bois, avec des pierres, des colliers. Bon, il y a plein de choses. Hein. Et t'as déjà gagné des sous aujourd'hui Ouais, 700. 700 pesos, c'est bien. Mmh. Bon, t'étais quand même censé peindre et au final, euh, bah c'est moi. Je sais pas dans quel état je suis, mais ce qui paraît, je suis toute noire, les mains et tout. Bon, bah j'y retourne hein, parce que ça va pas se faire tout seul. Bon, vous vous rappelez à Cordoba Capital, j'ai refait faire les batteries des Tati Walkie. Et avec les Tati Walkie, j'avais que ce chargeur en 220. J'ai pas de 220 dans la cabine. Là, Jésus Maria, ils m'ont fait un petit chargeur. Ils ont fait eux-mêmes avec la petite boîte et tout. USB d'un côté, donc 5 volts. Et de l'autre côté, 9 volts. Avec la prise du chargeur des Tati Walkie. Donc, comme ça, on va pouvoir charger les deux qui sont à la cabine pour éviter de flinguer les batteries. Quoi. Bon, allez, je vais voir si ça fonctionne parce que. Argentine. Allez, c'est la fin de journée, j'arrête de la peinture. Non. Je suis arrivée au pont arrière. Et là, il y a Manon qui se lance à reprendre le vélo d'Alex. Enfin, le vélo d'Alex. Le vélo d'Alex qui était le vélo d'Aïcia, qui était donc bah, rose. Et elle a commencé à reprendre en noir tout ce qui était rose. Pour faire un vélo de garçon, c'est ça bah, oui. Bon, bah, on verra ce que ça donnera. J'ai un peu peur. Ne pas. Maintenant, tu sais faire du vélo oui ou non Oui. Ah, félicitations. 
Alors Marie est toujours sur la peinture du châssis. Enfin, Marie a surtout pris le relais par rapport aux enfants. Il y a, des, il y a beaucoup de recoins bébé sur le 24 J'ai l'impression que ça m'en finira jamais. <rire> Je vais finir ma vie en peignant le châssis. Par contre, t'as un beau dessin sur ton t-shirt derrière. Ouais, on enfin, sur mon t-shirt. <rire> Ouais, c'est une galère. Hein. Alors, je pense que ça peint mieux. Enfin, ça couvre mieux au pinceau. Il y a une couche plus épaisse que si on l'avait fait faire au... Euh... Oui, parce qu'on avait demandé un devis pour le faire faire. Au, Ma... Comment ça s'appelle Au pistolet. Au pistolet. Et Marie n'a pas voulu. Bon, je suis désolée. Là, je vais y passer des jours et des jours. Mais ça va quoi Allez, nous coûter 10 000 pesos au lieu de... 40. 40. Plus, le, plus ouais, 50, allez, t'as raison. Parce que c'était 40 sans la fourniture. Mais ça se fait tout doucement, c'est propre en tout cas. Hein. Enfin, c'est propre. Alors, on a une chance, c'est que la peinture elle couvre. Ouais, grave. Parce que je me verrai pas refaire une autre couche. Là, ouais, heureusement qu'il n'y a plus qu'une couche. Hein. Euh, quoi, euh, 5, 6 jours de peinture Mais c'est le 5ème, c'est le 6ème pot là que t'attaques. Quand même 6 pots d'un litre, 6 litres déjà. Non, mais c'est ça, hein, c'est à peu près un pot par jour. Mais c'est pas fini, hein. Il y a encore tout le milieu à faire. Ouais. Je leur avais dit que ça allait être long. Mais franchement, c'est vrai que ça change. Qu'est-ce que vous en pensez est Mieux déjà. Là, faut que je vous montre. J'ai acheté une petite dash cam. Je suis en train de l'installer. Je suis en train de retirer des câbles. Je vous montrerai quand elle sera fixée. Quoi. Il nous reste toujours le gris à faire. Là, j'ai enlevé les caches sur les feux. Regardez, on dirait qu'ils sont neufs. Parce qu'ils sont jaunes, je sais pas comment enlever le jaune à mon avis, c'est mort, c'est dans la matière. Là, faut que je voie pour les plaques, est-ce qu'on les laisse comme ça avec une sangle ou je fais un support, je sais pas encore. Faut qu'on finisse de peindre l'arceau aussi, encore beaucoup de choses. Hein. Regardez les caches, ils sont tout jaunes. Si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas en commentaire. Moi, j'ai essayé toute une nuit dans l'eau de Javel, et ben ça change pas grand chose, ça change même rien, j'ai envie de dire. Je vais essayer un petit peu d'essence, mais pour vraiment les nettoyer, mais le jaune à mon avis, c'est foutu, c'est incrusté dans le, dans le plastique quoi. En même temps, ils ont 4 ans. Hein. J'essaie quand même l'essence. Et ici, j'essaierai de vous mettre une photo avant-après. J'avais passé du triclo. C'est pour ça que j'hésite un peu avec les caches, avec l'essence. J'avais passé du triclo il y a longtemps sur les feux, ils étaient tout blancs. Et il y a un gars qui a réussi à nous les ravoir. Pas trop mal, franchement, j'ai envie de dire. Comparé à avant, ça brille un peu. Allez, je vous mets la photo pour comparer. Bon, allez. Aujourd'hui, rebelote. J'ai peint la barre de remorquage. Il me reste les deux anneaux à faire. Le châssis, Marie elle est encore dessus mais ça se termine je crois. Là je suis en train de faire les tubes d'arceau. Ça va venir bon. Comment que c'est toi Je dis que ça se termine dans tes rêves. C'est de la merde Bah déjà je passe deux heures avec à enlever la graisse là, qu'est-ce que tu veux que je peigne là-dessus Là, là c'est la peinture qui s'est calée. Et il reste tout l'avant. Et après, il faut que je passe derrière Marie avec une bombe pour quelques trucs. Tout le reste là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre. C'est énormément de boulot. C'est pour l'instant 8 litres de peinture. Donc, euh, il nous en reste un pot, je crois, 9 litres. On a. Je ne sais pas si on finira. Je pense qu'on finira avec 9 litres quand même. Et ensuite, il bah, faut attaquer euh, tout le gris là. Hein. Mais ouais, ça, ça lui refait un coup de propre. Ah ouais, il y a l'emplacement de la barre de remorquage à faire aussi. Mais non, c'est vrai que ça, ça change quoi, ça fait propre. Allez, ça y est, c'est fini. Peinture châssis terminée. Peinture de l'arceau terminée. Donc là, on a tout repeint, les petits détails en noir. Et je vais vous montrer la dash -card. Alors, la dashcam, où est-ce qu'elle est, qu elle est La petite dashcam, elle est là. Donc j'ai pris une euh, modèle, la marque Osram. Donc là, dès qu'on met le contact, elle s'allume. Et elle filme direct. Donc je vous dis que ça peut être pas mal des séquences qu'on filme pas, des, des petites séquences inattendues qu'on pourrait récupérer, parce que ça filme en 1080, qu'on pourrait récupérer pour mettre sur la chaîne, ça peut être sympa. Et puis en cas de... Contrôle abusif, alors en Argentine on est tranquille avec ça, hein, ça risque pas, mais pour les autres pays, je sais pas. Je me dis que ça peut être pas mal. Et puis elle a le détecteur de choc, 
Alors là, sur le camion, il faut que je tape quand même un coup de poing sur le pare-brise pour qu'elle s'allume. Mais euh, je sais pas si une voiture vient à taper en dessous, si elle vraiment à démarre. Quoi. Mais bon, là, le fait de mettre le contact et qu'elle se mette en route pour filmer, c'est vrai que c'est pas mal. J'essaierai de vous mettre une petite séquence. Et là, quand j'éteins, pareil, elle vient s'éteindre. Et si je tape, hop, elle s'allume. Mode parking, quoi. Et voilà, nos chargeurs de Tati Walkie. Donc ça c'est bien, ça charge en permanence. Là j'ai viré un peu tout le bordel là. J'ai remis euh, un autre euh, support allume cigare ici qui charge les batteries de GoPro, tout ça. Donc comme ça c'est un peu caché, ça fait moins le bordel sur le tableau de bord. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.